హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇలా ఉన్నారు మీ అంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మీకు ఇవాళ ఒక సింపుల్ రెసిపీని షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటి అంటే సోయా చంక్స్తో చేద్దాం మనం ఇవాళ పులావ్ అనమాట చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ దీన్ని మీకు షేర్ చేస్తాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ సోయా చంక్స్ అనేవి మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ అంటే సోయా చంక్స్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది వెజిటేరియన్స్కి చాలా మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనమాట మనకు మామూలుగా నాన్ వెజ్లో దొరికే ప్రోటీన్లు ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ సోయా చంక్స్లో ఈ సోయాకు సంబంధించిన ఏ ఐటెంలో అయినా మనకు ఫ్యాట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల మనకు ఈ చికెన్ మటన్లో వచ్చే ప్రోటీన్ కన్నా కూడా సోయా చంక్స్ నుంచి అండ్ సోయా ప్రోడక్ట్స్ నుంచి వచ్చే ప్రోటీన్లో మనకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకనేసి ఈ సోయా చంక్స్ని అండ్ సోయా ప్రోడక్ట్స్ని మన ఫుడ్లో ప్రతిరోజు భాగం చేసుకోవడం వల్ల మనకు బోన్స్ ప్రాబ్లం అలాంటివి ఏం రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకు పెద్ద ప్రేయకి వచ్చే క్యాన్సర్ని కూడా ఈ సోయా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి నిర్మూలిస్తాయి అనమాట అందుకని మన ఫుడ్కి ఈ సోయా చంక్స్ ఆర్ సోయా ఫుడ్ సోయా మిల్క్ ఏదైనా సోయా ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా యూస్ చేయడం వల్ల మన హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనం సోయాని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల మన డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేది కంట్రోల్ ఉంటుంది అండ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్ ఉంటాయి అనమాట ఈ సోయా ప్రోడక్ట్స్ని మనం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ట్రై చేయండి మీరు కూడాను సోయాని మీ ఫుడ్లో భాగంగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎమ్మి అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీ సోయా చంక్స్ పులావ్ చేస్తున్నాం మనం ఇవాళ చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్లో చూసారా ఎంత డెలిషియస్గా ఉందో టేస్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ టేస్ట్కి మీరు అడిక్ట్ అయిపోతారు ఇది ఒక హెల్దీ రెసిపీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ అయితే మనం ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాము చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో ఇది ఈవెన్ వంటరా అని వాళ్ళు కూడా చేసేయచ్చు ఒకసారి ఈ వీడియో చూసారంటే ఇప్పుడు మనము ఈ పులావ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని అయితే చూసేద్దాము దీనికోసం మనము వన్ కప్ సోయా చంక్స్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ త్రీ టొమాటోస్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆనియన్స్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ మింట్ లీవ్స్ కొరియాండర్ లీవ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోనికి హాట్ వాటర్ తీసుకొని అందులోనికి ఈ సోయా చంక్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇప్పుడు హాట్ వాటర్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ సోయా చంక్స్ అనేవి సోక్ కావాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము దీన్ని వాటర్ నుంచి సపరేట్ చేద్దాము సోయా చంక్స్ నుంచి వాటర్ని పిండేసి వెరొక బౌల్లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాము ఈ సోయా చంక్స్ అన్నింటిని ఒక బౌల్లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసిన తర్వాత వీటిని మనము మ్యారినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనం చికెన్ పులావ్కి అయితే ఎలాగ పీసెస్ని మ్యారినేట్ చేస్తామో అలాగే ఈ సోయా చంక్స్ కూడా మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టేయాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోనికి వన్ కప్ కర్డ్ తీసుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ ఇందులోనికి వెళుతుంది వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ టూ టీ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అనమాట కొంచెం టోమరిక్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇందులోనికి వెళ్తుంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనమాట ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేయాలి మిక్స్ చేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాము మంచిగా మ్యారినేట్ అవుతుంది తర్వాత మనము మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఐ మీన్ మిగతా వెజెస్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఈ లోపల ఇది సోక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు రైస్ కూడా మనము సోక్ చేసి పెట్టేసుకుందాము ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసేసి సోక్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం వెజెస్ని కూడా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇందులోనికి మనం యూస్ చేసే స్పైసెస్ కూడా చెప్తాను నేను మీకు సినిమిన్ స్టిక్స్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ క్లోవ్స్ తీసుకుంటున్నాము బేలీవ్స్ ఇంకా ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ అనమాట ఇలాచిని కాస్త కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఫ్లేవర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాము మనం కుక్కర్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి కుక్కర్ పెట్టేసుకుందాము మనము హాఫ్ ఘీ వేస్తాము హాఫ్ ఆయిల్ వేస్తామన్నమాట అప్పుడే దీనికి టేస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది ఘీ ఆయిల్ రెండు కలిపి వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు స్పైసెస్ మొత్తం అందులోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దాము ఇప్పుడు ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోనికి చాప్డ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసేద్దాము ఇవి కూడా కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేద్దాము నెక్స్ట్ ఇందులోనికి వెళ్తుంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనమాట ఒక త్రీ టేబుల్
salt and karam kuda add chestamu ippudu taginanta salt kuda add chesesi already pachimirchi vesam kabatti manamu oka 3 tablespoons karam kuda add chestunnamu next indlo niki velutundi 1 teaspoon dhanya powder anamata ippudu leaves kuda add chesedamu coriander leaves and mint leaves kuda add chesesi tarvata manamu mill maker kuda add chesedamu adhe soya chunks antaru kada avan anamata ఇవి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనము సోక్ చేసిన రైస్ ని కూడా ఇందులోనికి యాడ్ చేసేద్దాము రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనము 1 కప్ రైస్ కి 2 కప్స్ వాటర్ లేకన వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము సాల్ట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ స్టేజ్ లోనే వాటర్ ని కాస్త చూసుకొని సాల్ట్ తక్కువైతే కాస్త వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనము కుక్కర్ ని లిడ్ పెట్టేసి విజిల్ పెట్టి Wait petesi, oka three visits whichever ko wait chal si unto dhan mata. Three visits whichin thravata, manamu matam pressure will point thravata, chuda mo ella undo mana pula vane di. Chusara perfect to chesindi, manchka kukai poindi rice kuda nu, nin chesin normal rice to ne kani chala bao chindi basmati rice lagane. మనం నార్మల్ రైస్ కి అయితే 1 కప్ కి 2 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదా బాస్మతి రైస్ అయితే 1 కప్ కి 1 and 1/2 కప్ వాటర్ సరిపోతుంది అన్నమాట చూసారా చాలా డెలిషియస్ గా ఉంది కదా పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది మనకు దీని అయితే సో చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు రైతా తోటి చాలా సింపుల్ గా అయిపోయే ఒక మంచి రెసిపీ అంటే ఇదే అని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో చూస్తూ చేసేయొచ్చు అంటే రాని వాళ్ళు కూడా అంత ఈజీగా నేను ఇప్పుడు ప్లాన్ చేశాను మీకు ఈ వీడియోని చాలా ఈజీగా చేసేసుకునేదట దీంట్లో హెవీ మసాలాలు కూడా ఏమీ ఉండవు చాలా లైట్ గా ఉంటుంది ఈ పులావ్ అనేది ట్రై చేయండి మీరు కూడాను ట్రై చేసి మీ ఫీడ్‌బ్యాక్ నాకు ఇవ్వడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు ఫస్ట్ అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ చూసారు కదా ఎంత డెలిషియస్ గా ఉందో పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది ఈ వీలో కని మీరు చేశారంటే ఎమ్మి ఎమ్మి సోయా చంక్స్ పులావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది